Happy January 6, 2016. It's the day of Rosca de los Reyes. I'm going to um, show you a little bit of the little bit that I know about this tradition. I did not grow up celebrating this tradition, but my son's wife and her family have always celebrated this. So since they've been married for the past five years, um, we've been, I've been introduced to it and have been um, doing a little bit of celebration. So I'm just going to share a little bit of what I know and of what we have um, what we, what we do around here. Okay. Hope you enjoy. If you have any questions, please feel free to leave, um, any and all questions down in the comments. I would love to read them and answer them back. Okay. Thanks. Azúcar, harina, huevo y trozos de naranja son los ingredientes principales. Le ponemos galleta, que es el turrón que está usted viendo aquí. Lleva higo, cereza y ati. Son los, son los, la, la fruta tradicional de, de una rosca. Hay que hornearla de dos a tres horas dependiendo el tamaño hasta que la rosca queda esponjosa. Son ingredientes más naturales. Entonces este, pues, la combinación de acidito con dulce es lo que hace que, pues, que los, las prefieran más. ¿no? Para los panaderos, los días previos a la noche de Reyes implican arduo trabajo. Solo en una noche en una panadería pueden llegar a hornear hasta 500 piezas. Las roscas individuales no llevan la figura del niño Dios, sí las de mayor tamaño. Y la intención es que quien lo encuentre, invite a los tamales el día de la candelaria. 